বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসা আছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ সি এস ভাইস চেয়ারম্যান ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী আর আমার ডান রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ আখতার উসামান স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে নির্বাচন নিয়ে নানা রকমের ক্রিয়াকর্ম চলছে এবং ধীরে ধীরে বাংলাদেশ নির্বাচনের দিকে এগুচ্ছে নির্বাচন কমিশন সংলাপ করছে সরকার বলছে যে তারা এবারে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলকভাবে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে বিএনপি নির্বাচনে আসবে বিএনপি সহায়ক সরকার একটা রূপরেখা দেবে এবং তারা নির্বাচন করবে সেটিও তারা বলছে যদিও কালকে দুদিন আগে আমি একটি পত্রিকায় দেখলাম যে বিএনপি হয়তো আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সেই বক্তব্যে ফেরত যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সহায়ক সরকার রূপরেখার জায়গায় সব মিলিয়ে অনিশ্চয়তা কি কাটলো খানিকটা নাকি নির্বাচনকে ঘিরে অনিশ্চয়তা থাকছে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে যে আন্তর্জাতিক শক্তির কথা সবসময় বলা হয় যে তাদের প্রভাব খুব বেশি কাজ করে করেছে বিগত নির্বাচনে ভারত ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন সেখান থেকে অনেকে মনে করছেন কিছু ইতিবাচক বার্তা আছে যে এবারের নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে তো সব মিলে ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী আপনি কি দেখছেন যে আসলে কি একটি ভালো নির্বাচনের দিকে বাংলাদেশ যাচ্ছে নির্বাচন নিয়ে যে সংশয় সেই সংশয় কিন্তু একেবারে কেটে যায় নাই এবং নির্বাচন নিয়ে নানাবিধ অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আপনি দেখেন যেমন যে বাইরের কথা বললেন যে বিদেশি শক্তির যে প্রভাব এটা আমরা যা যা কিছুই বলি না কেন এ ধরনের একটা প্রভাব আছে সুষমা স্বরাজ আসলেন উনি কিন্তু একটা কথা বলেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এবারের নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক পার্টিসিপেটরি হতে হবে এবং এটার দায়িত্ব সরকারের উপর তো এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এইখানে কিন্তু বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি সেইখানে দুই দলের ভিতর যে আস্থার যে একটা যে দুই দলের ভিতরে যে আস্থার যে অভাব এতটাই অভাব যে তারা নির্বাচনে হেরে গেলে তাদের কি পরিস্থিতি হবে কি হবে না হবে এই বিষয়ে যে একটা আনসার্টেন্টি কিন্তু থেকে যায় এবং প্রতিহিংসামূলক যেসব কর্মকাণ্ড হয় আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটা নির্বাচনের পরেই দেখেছি যে 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 দল হেরে যায় তাদের উপরে প্রচণ্ড রকমের প্রতিহিংসামূলক একটা ব্যবহার করা হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে যে দুই দলই চেষ্টা করবে যে নির্বাচনে যদি তারা না জিততে পারে যেন এবং তো দে ওয়ান্ট টু এনশিওর দ্যাট দে উইল উইন দ্য ইলেকশন এটা কিভাবে আপনি করতে পারেন এটা এভাবে তো করার কোনো উপায় নেই সুতরাং আমার দৃষ্টিতে যেটা মনে হয় যে এই বৃহৎ দুটি দল শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে যেতে পারবে কি না এটা নিয়ে আমার সবসময় সমস্যা ছিল একসঙ্গে এখনও সংশয় আছে যে তারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে যেতে পারবে কি না কারণ নির্বাচনে যাওয়ার থেকে সবচেয়ে বড় বড় কোশ্চেন যেটা নির্বাচনের পরে যে দল হেরে যাবে আওয়ামী লীগ যদি হেরে যায় তাদের উপরে কি ধরনের নির্মমতা আসবে সেটা ভাবা যায় না অ্যাট দ্য সেম টাইম বিএনপি যদি হেরে যায় বিএনপির রাজনৈতিকভাবে মৃত্যু ঘটে যাবে তো তার পক্ষে আবার এই পার্টিকে ধরে রাখা সম্ভব হবে না সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে তারপর আপনি মনে করছেন যে বিএনপি রাজনৈতিক সংকটে পড়বে অস্তিত্ব এখানে দেখেন বিরোধী দল কোনো সময় বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে নেই এরা কদিন পরে সংসদকে পরিত্যাগ করে এবং সবসময় যদি একটা শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে তারা আবির্ভূত হতে পারে সেই ক্ষেত্রে তারা অনেক রকমের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালায় যেতে পারবে অর্থাৎ আমাদের সামনে যে অন্যান্য দেশে যে নির্বাচন হয় নির্বাচনের পরে একটা দল আসে এবং তাকে সবাই অভিনন্দন জানায় হানিমুন পিরিয়ড বলে একটা পিরিয়ড থাকে এবং দেখে তার পলিসিগুলি দেখে এখানে তো সেটা না এখানে তো নির্বাচন মানে কি যে নির্বাচনের মাধ্যমে আমি যাব তারপর যে লুটপাট করব এই অবজেক্টিভই হচ্ছে তো আপনার অর্থনৈতিক রাজনীতি কর্মকাণ্ড কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নেতা কর্মী এবং কর্মীদেরও কর্মী যারা একেবারে রুট লেভেল পর্যন্ত তো রাজনীতি ছড়িয়ে গেছে ওয়ার্ল্ড লেভেল পর্যন্ত কমিটি আছে তারা তারা হা করে আছে যদি নির্বাচনে আমরা উইন করতে পারি 
আবার যদি আমরা উইন করতে পারি তাহলে হয়তো আবার আমরা হাট মাঠ ঘাট লুটোপুটি খেতে পারব এটা কিন্তু বাস্তবতা আপনি যত কিছুই আমরা বলি না কেন নীতি কথা যে রাজনীতিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ বাংলাদেশে ফিরে আসবে নির্বাচনের মাধ্যমে এটা আমি বিশ্বাস করি না বা আমার অবজারভেশনে সেটা আমি কখনো দেখিনি গ্রাজুয়ালি এই সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে আপনি যদি ভোটিং প্যাটার্ন দেখেন নাইনটি ওয়ান থেকে এ পর্যন্ত আপনি দেখবেন কি যে পোলারাইজেশন হয়ে গেছে যেখানে আওয়ামী লীগ জিতে গেছে বেশি তার ভোট হয়ে গেছে যেখানে বিএনপি জিতেছে আগে সে তার বেশি হয়েছে যে এখানে যে যে একটা আগে যে ডাইলিউশন ছিল ভোটের সেটা না বরং পোলারাইজড হয়ে গেছে এক রাষ্ট্র দুই জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু ডক্টর মঞ্জুর আপনি যেমনটা বলছেন যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসবে সেটি আপনি মনে করেন না কিন্তু এটি এটি তো একটা নৈরাশ্যজনক কথা অবস্থা তো বদল হতে হবে এবং আমাদের বদলাতে হবে অবস্থাটা আপনাকে বদলাতে হবে মেজর আখতারুল জামানকে বদলাতে হবে ক্ষমতা যারা আছে তাদেরকেও হয়তো একটা ভূমিকা রাখতে হবে ক্ষমতার বাইরে যারা আছে আমাদেরকেও ভূমিকা রাখতে হবে কিন্তু সেটা কিভাবে সেটা কিভাবে চিত্রটা যদি এই হয় আমি একটা আপনাকে একটা উদাহরণ আপনি বলছিলেন এক রাষ্ট্র দুই এক রাষ্ট্র দুই জাতি এক রাষ্ট্র দুই জাতি আমি আমি বলি আপনি কি বাংলাদেশে এই মুহূর্তে একটা ছেলে কিংবা একটা মেয়ে যারা এসএসসি কিংবা কলেজে পড়ে কিংবা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বিশ্বাস করে যে তার রেজাল্ট ভালো হলে সে তার রেজাল্ট অনুসারে সে একটা ভালো সরকারি চাকরি পাবে একটা আপনি যদি বাইর করতে পারেন কেউ বিশ্বাস করে না চাকরি বিক্রি হয় পিওনের চাকরি বিক্রি হচ্ছে পাঁচ লাখ পিওন তো না আপনার দপ্তরের চাকরি বিক্রি হচ্ছে পাঁচ লাখ সাত লাখ টাকা কালচারে পরিণত হচ্ছে যে মেধাবীরাও মনে করে যে মেধা দিয়ে আসলে সুতরাং এর থেকে নৈরাশ্যজনক অন্য কিছু দরকার হবে এর থেকে নৈরাশ্যজনক সিচুয়েশন কি হতে পারে যে কলেজ ইউনিভার্সিটি শুনেছি আপনারা ভালো বলতে পারবেন মেজর আখতারুল জামান আরও ভালো বলতে পারবেন যে আজকাল যে তারা সুপারিশ করতে আসে বা সুপারিশের জন্য আসে যে আপনি একটু বলে দেন তারাও নাকি টাকা পয়সা অফার করে এবং যদি আপনি নিতে না চান যে টাকা ছাড়া হবে না বা আমি টাকা নিব না তাহলে সে বিশ্বাসই করবে না যে আপনি তার জন্য সুপারিশ করবেন বা কাজ হবে আপনি দেখুন যে আজকে একটা খবর পেলাম কুষ্টিয়াতে একটা কলেজে সেখানে দুইজন শিক্ষককে তারা প্রতিনিয়ত প্রতিদিনই ক্লাসে যাচ্ছে কিন্তু তাদেরকে সাইন করতে দেওয়া হচ্ছে না জিজ্ঞেস করলাম কেন বলে কি যে এরকম যদি এক মাস দুই মাস দেখাইতে পারে জোর করে তাকে সাইন করতে দেয় না দেখাইতে পারে তাহলে ওই পোস্টটা খালি হবে পোস্টটা বিক্রি করতে পারবে বা কিন্তু আমি জাস্ট এক লাইনে আপনি পরে পরের পর্যায়ে দফায় বলতে পারেন বা এখনও যদি এক দুই লাইনে বলতে পারেন যে কিন্তু অবস্থাটা তো বদলাতে হবে এই অবস্থা তো ষোলো কোটি সতেরো কোটি মানুষের দেশে এইভাবে তো চলতে পারে না এটা করবে নেক্সট জেনারেশন আমাদের জেনারেশন উই ফেল্ড উই ফেল্ড দ্য কান্ট্রি আমাদের জেনারেশন চাটুকারিত হয়ে গেছে আমাদের জেনারেশন ব্যাপার কিন্তু তার মধ্যে থেকেও বেরিয়ে আসবে ডেফিনেটলি আসবে আমি আশাবাদী যে আজ হোক কাল হোক কোনো একটা ভাবে সেটি প্রাকৃতিকভাবে হোক দৈব পাকের মধ্য দিয়ে হোক কিংবা সৃষ্টিকর্তার বিশেষ দয়া হোক কিছু একটা হবে মেজর আখতারুল জামান ধন্যবাদ ধীরু ভাই আসলে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম মঞ্জু ভাইয়ের কথাগুলো বলুন না মঞ্জু ভাই হতাশার মধ্যে থেকে বলছেন উনি হয়তো ওনার বাস্তবতা দেরিকে বলছেন আসলে মঞ্জু ভাই প্রশ্ন আপনাদের কাছে আমাদের আমি কথাটা খুব তীব্র হয়ে বলছি আপনারা যারা শব্দটা উচ্চারণ করছি দায়িত্ব নিয়ে তথা কিন্তু শিক্ষিত মানুষ যারা আপনারা আপনিও তো অশিক্ষিত নন আপনিও শিক্ষিত আমি বলছি তথা শিক্ষিত মানুষ যারা আপনারা আপনারা কোন জায়গায় কোথায় কোথায় কাজ যে করেন না যে কাজ টাকা নাই আপনি মেধাবী কথা বলছেন বাংলাদেশে কোনো মেধাবী ছেলে আছে প্রতিটি ছেলে মেয়ের পিছনে পাঁচজন সাতজন বারো জন শিক্ষক গৃহ শিক্ষক আজকে গ্রামের থেকে কোন ছেলেরা ফলাফল করতে পারে না তারা আসতেছে না আজকে আপনি যে বললেন শিক্ষকের কথা ঢাকা বিশ্ব শিক্ষকদের অবস্থা দেখেন কি আপনি প্রতিদিন টেলিভিশন খুললে দেখবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতগুলো শিক্ষক এগুলো করে বেড়াচ্ছে আমাদের মতো বেকার লোক যারা আমরা টকশো করে বেড়াচ্ছি ওনারা কি করে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে আসেন 
सुषमा स्वराज अंश ग्रहण मूलक निर्वाचन होते दार दायित्व सरकार राष्ट्र विज्ञान भाषा पलिटिशियन मंत्री एक कथा आक्रमण कर स्वीकृत प्रश्न कर सुषमा स्वराज के सम्बन्धेपिर महासचिव सत्य ना मिथ्या रोहिंगा प्रचार कर सुषमा स्वराज की उचित छोड़ता जिज्ञासा सुषमा स्वराज अंश ग्रहण निर्वाचन चाहिए अस्वीकार कर सुप्रीम कोर्ट जेल दिए दी आत्मसम्मान बेधे संघातन छोट्ट मानुष इंडियार 
পানি মন্ত্রীকে বলছিলাম ফারাক্কার পানি তুমি না দিচ্ছ না তোমার ডিনার আমি যাব না প্রকাশ কনফারেন্সে আমি বাংলাদেশে আসার পর আমার পাসপোর্ট সিজ হয়েছে কে দিয়েছে আমার স্বামী বাংলাদেশে এম্বাসেডর ছিল বিএনপি না মনে যেটা আওয়ামী লীগের বড় নেতা বিএনপি ক্ষমতায় আপনার পাসপোর্ট বিএনপি নিয়ে নিয়েছে বিএনপি সঙ্গে <laughs> আমার কথা রয়েছে আমরা দেখা করেছি যদি আমি তার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই আমার বাংলাদেশের আভ্যন্তর ব্যাপার নিয়ে তখন আমি বলবো যে আমি বলবো মিসেস আপনি দেখুন এখানে তো ইন্ডিয়ান হাইকমিশন রিফিউট করে নাই এদের এই কথাগুলি বলে নাই যে না এ ধরনের এই পার্টিকে সরকারকে ব্যবহার করতে পারছি এভাবে যে আমি বিএনপির সঙ্গে কথা বলেছি তারা ইলেকশন আসার জন্য আসবে আসবে ওরা একটা দাবি করেছে বিএনপি বলে দিচ্ছে আমি সরকারকে বলে দিচ্ছি আমি তাকে দেখছি যখন সে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ছিল হাউ স্মার্ট শি ইজ টোয়েন্টি ইয়ার্স ব্যাক হি ওয়াজ মাচ মোর ইয়াং মাচ মোর এনার্জেটিক মাচ মোর অ্যান্ড মোর অ্যাট্রাকটিভ টু তখন দেখেছি তাকে আমরা যদি সরকারের সঙ্গে যে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে যে বৈঠক বা জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশনের যে বৈঠক সেখানে যেটা দেখলাম যে রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে আমরা সরকারি ভাষ্য যেটি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন বা পত্রপত্রিকা যা এসছে কিন্তু সুষমা স্বরাজের যে বক্তব্য রিটার্ন বক্তব্য প্রেস স্টেটমেন্ট সেখানে কিন্তু বক্তব্য একেবারে ডিফারেন্ট যেটি আমাদের ভাষ্য আমাদের গণমাধ্যমের বক্তৃতার সঙ্গে মিলে না আর এটিকে অন্যভাবে বলা যায় এবং অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে বিএনপি বলছে যে আমরা বিদেশি হস্তক্ষেপ চাই না বিদেশি হস্তক্ষেপ পছন্দ করি না এই সুষমা স্বরাজের ভিজিটের সময় বলেছে কিন্তু সুষমা স্বরাজের এই বক্তব্য বিএনপি যেভাবে স্বস্তির সঙ্গে প্রকাশ করেছে তাতে কিন্তু বিএনপি নিজের বক্তব্যের সঙ্গে নিজের বক্তব্যই কন্ট্রাডিক করে মানে একটি বক্তব্যের সঙ্গে আরেকটি বক্তব্য কন্ট্রাডিক করে আমরা আসলে আমার মূল জায়গাটা ছিল প্রশ্নের জায়গাটা ছিল যেটি ডক্টর মঞ্জুর অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করেছে যে আগামী নির্বাচন নিয়ে ঘিরে যে অনিশ্চয়তা ছিল সেটি কাটতে শুরু করেছে কিনা বা আদৌ একটা ভালো নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে কিনা সেখানে আমি সুষমা স্বরাজের প্রসঙ্গটা এনেছিলাম আরও অনেকগুলো প্রসঙ্গ আছে নির্বাচন কমিশন বিএনপি আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সব মিলিয়ে কি বলবো আমি আমার কাছে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের অনুযায়ী যেটা আমি মনে করি সরকারের সামনে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা মুখ তিনটা সমস্যা সরকারের সামনে এখন খুব দ্রুত চলে আসছে প্রথম সমস্যাটা দাঁড়িয়ে আছে তার আগামী সরকার পরিবর্তনটা সে কিভাবে করাতে চায় এবং তার সামনে সুস্থ নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন ছাড়া তার সামনে অন্য কোনো বিকল্প নেই সরকারের পরিবর্তন মানে কি মানে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে নিজেরাই থাকা বা অন্যকে 
একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করতেই হবে ইট ইজ দ্য মাস্ট বাট বাজারে নানা রকম কথাবার্তা আছে যে নির্বাচন নাও হতে পারে না নির্বাচন না হওয়ার কোনো অন্য কিছু হয়ে যেতে পারে অন্য কোনো কিছু হবে না এগুলোর আশারে গল্প আশারে গল্প রাখ এগুলো আশারে গল্প আপনি দেখেছেন আমরা কিছু কথা বলেছি এগুলো আশারে গল্প এগুলো হবে না নির্বাচন একটি হবে এখন এটা হলো স্ট্রংগেস্ট উইকেস্ট পয়েন্ট অফ দি প্রাইম মিনিস্টার আই রিপিট স্ট্রংগেস্ট এন্ড উইকেস্ট পয়েন্ট মানে তাকে নির্বাচনের দিকে যেতেই হবে এ ছাড়া যে কোনো বিকল্প তার এগেছে যাবে এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি কারণ এই সরকারের মেয়াদ যেভাবেই হোক ন্যান্ডিডেস বিফোর ন্যান্ডিডেস আফটার পার্লামেন্ট রেখি হোক আর পার্লামেন্ট না রেখি হোক তাকে নির্বাচিত হবে এখন যদি এইটাকে আমি তার উইকেস্ট পয়েন্ট বলি তাহলে বিএনপি এখন এইটাকে ধরে সামনে আগাইতে হবে অর্থাৎ সংসদ ভাঙ্গা নব্বই দিন আগে নির্বাচন বাংলাদেশে মাটিতে হতে দিতে পারে না বিএনপি এটা বিএনপি অস্তিত্বের প্রশ্ন কারণ বিএনপি কে নিয়ে যেতে হবে ওই নব্বই দিনের মধ্যে যে নব্বই দিনে বর্তমান সংবিধানে সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার প্রভিশন আছে সেটা হলো না আপনি যদি সংসদ এখন ভেঙে দেয় কথাটা বুঝেন না দুটো অপশন একটা হলো নব্বই দিনের আগে নির্বাচন করলে এই সংসদ রেখে নির্বাচন করতে হবে আর পরবর্তী লাস্ট তিন মাসের মধ্যে করতে হলে সংসদ ভেঙে করতে হবে করতে হবে কাজে প্রথম আগে যেতে হবে এইটাই চাইবে সরকার সুষ্ঠ নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনটা করাতে এটা যদি করাতে পারে তাহলে সরকারের কাছে থেকে যাবে কিন্তু তাকে সুষ্ঠু নির্বাচন করাইতে হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের বাইরে বাংলাদেশের মানুষ এখন মানবে না বাংলাদেশের মানুষ এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি মাত্র কত পানি গরম এখন তেল গরম এখন এই গরম তেলে কি হয় এটা তো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কাজে বিএনপি সামনে এখন এই স্ট্রংগেস্ট উইকেস্ট পয়েন্ট একটা ক্ল্যাশ হবে বিএনপি যদি নব্বই দিন আগে নির্বাচনটাকে না ঠেকাইতে পারে তাহলে যেভাবেই নির্বাচন হোক না কেন বিশ্ব মানুষ বিশ্ব কিন্তু এত ইন্টারেস্টেড না বিশ্ব দরকার হলো আমরা যে লগ্নিটা করতেছি লগ্নিটা হচ্ছে কি না আপনি শুনলাম যে আপনার ওষুধ ব্যান্ড হয়ে গেছে কি বাতিল করে দিচ্ছে আপনি প্রিন্সিপাল কিন্তু চাইবে যে আরেকজনকে দিয়া বা আরেকটা দিয়ে হলে ওষুধটা আমার বাজারে বাংলাদেশে ঢুকাক চালু করুক কারণ তারা তো ব্যবসা বন্ধ করবে না আপনি ইন্ডিয়ান দেখেন আজকে আজকে পত্রিকা দেখছেন ওই যে প্রাইসলেস না প্রেমলেস কি একটা গন্ডগোলে পরে জাপান ইতালি আউট বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাংলাদেশে যারা আসছে তারা কাকে চায় তারা কোন গভর্নমেন্টকে চায় আপনার গভর্নমেন্ট না আমার গভর্নমেন্ট আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট না বিএনপি গভর্নমেন্ট এখানে একটা ইকুয়েশন আছে না হলে সুষমা স্বরাজ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের রাষ্ট্রপতিকে আমি দেখা করতে যাই নেই মাইন্ডেড ইকুয়েশনে খেয়াল করেন আর সেখানে একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেখা করার জন্য ফার্স্ট টাইম এর আগেও সুষমা স্বরাজের সঙ্গে দেখা করতে একই অবস্থা হয়েছিল না সেখানে আমি চলে আসলাম আমার দল চলে আসলো বিএনপি ম্যাডাম চলে আসলেন লন্ডন থেকে উনি জানেন বেস্ট কেন আসছেন কি আসছেন তো এই আসার পরে আজকে আপনি বলতেছেন যে আমরা একটা এই কি অংশগ্রহণ নির্বাচন ইন্ডিয়ান শুরু করাবে করাবে সো এটি এটি আপনার একটি পয়েন্ট যে বিএনপি কে ওই কাজটা করতে হবে এখন বিএনপি কে নির্বাচন হতে হবে হ্যাঁ বিএনপি কে আগামী সরকারকে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হবে এবং এই 90 দিনের আগে নির্বাচন যদি হয় যদি কোনো কারণে দৈব দুর্বি পাকিও যদি বিএনপি ক্ষমতায় চলেও যায় জিতে যায় কিন্তু সংসদ তো সংসদ ভাঙবে না এবং এই বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পারবে না এবং সরকার প্রধানকে বা এরকম আর্লি ইলেকশন যদি দেয় তাহলে সংসদ ভেঙে দিতে হবে আর্লি ইলেকশন আর যদি আপনার টার্ম কমপ্লিট হয় টার্ম যদি কমপ্লিট হয় তাহলে না ধান দরকার হবে না ওই তিন নব্বই দিন তখন সংসদ থাকে সরকারের সামনে সংবিধান মোতাবেক দুইটা অপশন আছে আর্লি অপশনে কোনো সুযোগ নাই
আলোচনা সংসদ যে কোনো সময় যদি প্রাইম মিনিস্টার বলে যে কেন যে কোনো সময় না যে কোনো সময় সংসদ ভেঙে দিতে পারে কি খাতিরে কি খাতিরে না কিন্তু আর্লি চাইলে পারে সেটা বাধা নাই সেটা কোনো বাধা নেই কার জন্য চাইবে না সেটা আপনি প্রশ্ন করতে চাপ আছে সেখানে চাপ আছে কার চাপ আছে কে চাপ আছে কে চাপ দিবে কে চাপ আছে বলে তো চাপ আছে মাই ডিয়ার স্যার চাপটা কে দিবে বলেন না বলেন আমরা চাপগুলো আপনি প্রতিবেশী দিবে রাশিয়া দিবে রাশিয়া কেন দিবে কি কারণে কি শর্তে আসছিল তো 3 বছরের জন্য তো 1 বছর তো পার হয়ে গেছে 4 বছর চলছে আপনি তো বলেছেন যে সরকার পরিবর্তন আপনি প্রথম যে শুরু করেছেন হতাশা দিয়ে শুরু করেছেন যে ক্ষমতার আয়োজনকে দিবে কিনা ঠিক আছে আপনি আপনি শেষ করুন এই রাশিয়া কেন কেন আমাকে সাহায্য করতে আসবে ইন্ডিয়া কেন সাহায্য করতে কি কারণ আমাকে বলে যুক্তি দেখান যে এই পলিসিতে আমি ডিফার করতেছি দেখেন এত বড় ঘটনা ঘটে গেল অ্যাকচুয়ালি সুজাতা সিং যখন ইলেকশনটা অর্গানাইজ করে দিল আপনি এসআর সাহেব এসে দেখা করে পোস্টমর্টেম না পোস্টমর্টেম আমি ওই ডাক্তারের শুন আমি ডাক্তারের ওই যে সুরত ফাল করা ডাক্তার আমি না না বুঝছেন তো আপনি তো অতি সুমা শুরু শুরু সময় অতি চলে গেছে দ্যাট ইজ চলে গেছে সেখানে ছিল যে 3 বছর মধ্যে নো নো এগুলো কোনো কথা বলতে এগুলো আপনি যেটা আমার এটা শোনা কথা এগুলো তো আর দেখি নাই কোনো চুপ হ্যাঁ এটা সুজাতা একটা হোম সেক্রেটারি কথা বলা বলে দিবে সে সে হয়তো বলতে পারে আমি দুই চেষ্টা করেছি করেছি বলছি এটা হলো আমি কো দিছি এগুলো আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন ফরেন সেক্রেটারি আমরা আমাদের এন্টিনে ধরে না আমরা যে খুদ্র এন্টিনে আছে আমাদের এই যে কি বলে ওই যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ধরে না এটা বুঝছেন না এটা মানে খুব ন্যারো ওয়ান টু ওয়ান লিংক যে প্রোফাইল হাই প্রোফাইল আসে না বুঝছেন না বিএসএম আসবে না এটা তো এখন আমার কথা হইছে আমাদের সামনে পলিসিগত কোনো পরিবর্তন ডিফারেন্স না দেখেন এত বড় ইস্যু রোহিঙ্গা আপনি কি জানেন এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিএনপি ও আমি তো ওনার কাছে যেতে হবে আচ্ছা মানে আমি এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এক বিএনপি প্রথম প্রস্তাব করেছে রোহিঙ্গা দিকে বাংলাদেশে আসতে দেওয়া হোক 28 তারিখে উনি প্রস্তাব করেছেন 30 তারিখে সরকার ঢুকতে দিয়েছে কোনো ডিফারেন্স তো নাই এখানে তাহলে তৃতীয় পক্ষ বাংলাদেশে শিক কার সঙ্গে আসবে আমি কি বিএনপি হন বলতে পারবো সূচিকে যে আমার লোককে ফেরত নিয়ে যাও আমি কি বলতে পারবো যে আমরা এটা মানি না বিএনপি ক্ষমতায় আসলে আমি রোহিঙ্গা থেকে ফেরত দিয়ে দেব আমি কি স্ট্যান্ড নিতে পারবো তো পলিটিক্যালি তো আমরা উই আর নট লাইড শেখ হাসিনা ইজ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল প্রাইম মিনিস্টার এজ অন টুডে এবং দেখেন সেই যে একটা ইস্যুতে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সারা বাংলাদেশ কি ইউনাইট করে ফেলছে রোহিঙ্গার বিরুদ্ধে কথা বলার মতো আছে কোনো লোক নাই একমাত্র ফেসবুকে দেখি জেনারেল এল এম ফজলুর রহমান দিল্লি যুদ্ধে কথা বলে আমি দুই একদিন যুদ্ধের কথা বলছি এখন চুপ হয়ে গেছি কারণ দেখছি কারণ দেখছি কোনো লাভ নেই বুঝছেন না কোনো রাজনৈতিক দল নাই কোনো কিছু নাই তো আমি আমি আপনার কনক্রিট অ্যানসারটা আমি আমার পক্ষে আমি আপনি আপনি এই জায়গা এই পর্যায়ে শেষ করতে আমি মঞ্জু ভাই কাছে আমি যাওয়ার আগে আমি একটু শুরু বলছি শেষ শেষ করতে হবে আপনাকে এই সরকার যে কোনো মূল্যে চাইবে সংসদ রেখে 90 দিনের পূর্বে একটি सरकार रेखे नब्बे दिन आगे जो क्षमता हो जाए सरकार चाहिए चिंता करते हैं क्षमताच्युत 
এবং এই ধরনের একটা পর্যায়ে চ্যুত হয় তাদের সার্ভাইভ করা কঠিন হয়ে যায় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো বর্তমানে আওয়ামী লীগের অবস্থান এত একটা মানে তুঙ্গি আছে সব জায়গায় আওয়ামী লীগ আওয়ামী আছে এবং ক্লাস কিন্তু উদিন দা আওয়ামী লীগ जयलाभारे जयलाभारेटी मैं <laughs> मेसाकार निर्मता उदाहरण जवाब <laughs> एजेंसिस 
जीतने क्षोभ फ्री फेयर इलेक्शन बोलते कि बुझाए सेटार एक अर्गानाइजेशन आखान इलेक्शन कमिशने कैक प्रोपोजल दे मध्य छो कि सूष्ट निवाचन उपादान वैशिष्ट्य मापकाठी कमिशन कर संज्ञायित कर देवा जेमन एकश चुवान्नटा सीटे को कैंडिडेट मानी बिना प्रतिद्वंदा क्योंकि अपने बिराट सकसेस जो अपने इलेक्शन बैकट कर मीडिया राजनीति करते तरजनी विचार विवेचना ओसी सहेब डिस सहेब जार पक्षे थे तरह क्योंकि अनेक सुविधा हो जाए अनेक सुविधा हो जाए एन रिटार्ंग अफिसार क्या डिसी हो रिटार्ंग अफिसार आप इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कमिशन जे सब मैं पदस्थ अफिसार आज जरा होल लाइफ इलेक्शन कर बेड़ा तर एक कि इलेक्शन रिटार्ंग अफिसार होते ना ये कतगुली रिफर्म जो हम इलेक्शन कि फ्री फेयर मान ग्रहण जो होते शंका शंका क्यों जो इनकामी फैक्टर आवी लीगर अनेक सीटे देखा गया नष्ट हो गए जोटे हाथ दीचे जासोधर हाथ दीचे जासोद से गुली जासोद कर फिलते आर कारण तरह 
কাজকর্ম করতে পেরেছে এবং খোলা মাঠে খোলা মাঠে তো গোল দেওয়ার একটা ভালো সুযোগ তারা করি তৈরি আমাদের আমি থাকি বরানিতে বরানী গুলশান ক্যান্টনমেন্ট এলাকার একজন এমপি সাহেব আছেন তার তার কোনোদিন কোনো অ্যাক্টিভিটি তো আমরা দেখিই নেই শহরে একটু বোঝা কম গ্রামে তো দেখাই জানাই যায় না যে সে ইলেকশন সে আমাদের একজন এলাকার এমপি অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু সিটের সিট আওয়ামী লীগের সিট নষ্ট হয়েছে এই সব কারণে এই সিট ভাগাভাগি করার ফলে সুতরাং আওয়ামী লীগে যে অটোমেটিক্যালি উইন করে আসবে তার বিরাট পপুলারিটি হয়ে গেছে বিরাট অনেক রাস্তাঘাট করছে এটা বলা যায় না আর আমরা প্রায় আমরা বলি যে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ভোট আছে ফর্টি পারসেন্ট ভোট আছে এটা ইট ডাজ মেক ইন সেন্স কারণ আপনার হলো এটা কনস্টিটিউশনসি ওয়াইজ আপনার ডাটাগুলিকে অ্যানালাইসিস করতে হবে আপনার বেশিরভাগ সি বেশিরভাগ ভোট দেখা যাচ্ছে কি গোপালগঞ্জ শরীয়তপুর মাদারীপুর কেন্দ্রিক বা হবিগঞ্জ কেন্দ্রিক এখানে নাইনটি পারসেন্ট এইটি পারসেন্ট করে ভোট পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং সব কনস্টিটিউয়েন্সিতে যদি আপনি নির্বাচনী এলাকার উপরে অ্যানালাইসিস করেন তাহলে আপনি একটা বুঝতে পারবেন যে আওয়ামী লীগ কয়টা সিট পেতে পারে বিএনপি কয়টা সিট পেতে পারে এরশাদ সাহেবের পার্টি কয়টা সিট পেতে পারে ইলেকশনটা কেমন হচ্ছে ইলেকশনটা কেমন হতে পারে এই ধরনের অ্যানালাইসিস হচ্ছে না হচ্ছে না এখানে বিএনপি বিএনপি কি করতে পারে বা বিএনপির জন্য কি আপনার পরামর্শ কি বা পরামর্শ না বলে যে বিএনপি যা কি করতে পারে বলে ধারণা করছে বিএনপির যে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে কি বিএনপি যে এটা পরিবারতান্ত্রিক যে রাষ্ট্র যে পার্টি ব্যবস্থা এটা আওয়ামী লীগের জন্য এটার থেকে তাদের কাটাই উঠতে হবে এখানে যদি কাটাই না উঠতে পারে এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক যদি হয় তারে প্রহমান যা বলবে তাই কোন ফাইয়া কোন আমি বললাম হও হয়ে যাও তাহলে কিন্তু ইলেকশন ইলেকশন বলেন গণতন্ত্র বলেন কিছুই হবে না এটা হবে ঝুঁকির মধ্যে শুধুমাত্র রেজাইম রেজিম চেঞ্জ হবে এটা আমাদের তো আসলে সরকার পরিবর্তন হয় না রেজিম চেঞ্জ হয়ে যায় নজর রাখতে হবে মান মুজিবে অনেক কথা বললেন একটু কনক্লুডও করে আনতে হবে না একটু অনেক কথা বললেন ইলেকশন করে ওসি ইলেকশন করে ডিসি এখন ওসি ডিসি বাদ দেয়া ইলেকশন কমিশন অফিসার বসায় দিলে ইলেকশন হয়ে যাবে দেখবে ঘর ভোট তো দিবে জনগণ একশো চুয়ান্নটা আনসিটেড জন এমপি হয়েছেন আপনি যে এমপি সাহেবের কথা বললেন সে এমপি সাহেব তো বিনা ভোটে হয়েছে যার নাম হলো নাজমুল হুদা জয়লাভ করেছে আমার কাছে আমি হাজার এই চোদ্দশো একশো কত কোটি আমরা ষাট ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে আমি একজন বাকি কিন্তু সবাই তাদেরকে মেনে নিয়েছে আমি ঘরে বসে কান্নাটি করতেছি এটা হলো না ভাই রে এরশাদকে যখন জনগণ চায় নাই ক্ষমা থাকতে পারে নাই সেনাবাহিনী পর্যন্ত আসে নাই পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পরে জনগণ বিএনপি ক্ষমা থাকতে পারে নাই জনগণ তো এরকম কোনো রকম একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে নাই জনগণ তো বলে না কেন উনি ঠিক আছে একশো চুয়ান্ন জন আমার কোটিও দিয়ে থানা এমপি আমি তাকে তার ভিতরে ভিতরে ঘুরি সে বিনা বুটে এমপি হয়েছেন তারে কি সে পুলিশ নিয়ে ঘোরাঘুরি করে কিন্তু কিছু করার তো নেই সে আমার এমপি জনগণের এমপি স্কুলে ফিতা সে কাটে স্কুলে মাস্টারের বেতন সে দেয় সব কিছু সেই করতেছে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবহার করতেছে তাহলে আমি আপনি বিশ্লেষণ করে এগুলো করে কি ফায়দা হচ্ছে ইট ইস দ্য পিপুল পিপুল অ্যাকসেপ্ট করেছে আমি আপনি কবিতা লেখে লাভ কি পিপুল অ্যাকসেপ্ট করছে এটা আপনার ধারণা ধারণা কেন আপনি কে পিপুল অ্যাকসেপ্ট করেন বলার আপনি কে হু আর ইউ আমি পিপুলের একজন আর ডু ইউ রিপ্রেজেন্ট পিপুল না ডু ইউ রিপ্রেজেন্ট পিপুল আমি রিপ্রেজেন্ট করি কিন্তু আমি আমি জনগণের অংশ তো আপনি জনগণের অংশ আপনি আপনি কথা বলেন আপনি ইউ ক্যানট রিপ্রেজেন্ট ইভেন ইউ ক্যান বি ইউ ভাই মিশি অনেকের সাথে আলাপ হয় আলোচনা হয় আপনি আলাপ চনা করে আসেন না আসেন চলেন আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আপনি হাত তুলে দাঁড়ান দেখি কেউ আসে কিনা লেটস ইউ ওয়াইফ আসে কিনা দেখেন না ফরগেট अबाउट আদার্স সব প্রতিনিধিত্ব যা না করা পর্যন্ত জনগণের উপর কথা বলার অধিকার তো আমার নাই ইজ রাজনৈতিক দলের অধিকার 
আমি আপনি বিশ্লেষণ করতে পারি রাজনৈতিক দল মানে কি যে রাজনৈতিক দল যদি ভুল করে বলবো আপনি ভুল করেন না না রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব করে কি মানে আপনি তো নির্বাচিত না হলে যে রাজনৈতিক দলের তাহলে তার কারো কথা বলার কোনো অধিকার নেই এই জন্য তো আমি যখন ডাক দিব আমার মিটিং এ লোক আসবে আমি দেখে দেব আমাকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং সরকার তো বিএনপি কে এখানেই ঘরে আটকে রাখছে যে সে যে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে আর এটিও তো রাজনীতিবিদদের ধারণা থাকা ঠিক না যে রাজনীতিবিদরাই সবকিছু বলবে অন্য সমাজের অন্য কোন শক্তি কথা বলতে পারবে না তাদের কোনো মতামত থাকবে না তাদের কোনো ডিসিশন থাকবে না জনগণ ভাই জনগণের পক্ষে কথা বলার অধিকার একমাত্র রাজনীতি দলেরা রাখে আর বাকিরা পরামর্শ দিতে পারে হ্যাঁ বলতে পারে তারা পরামর্শ দিতে পারে তারা সমালোচনা করতে পারে জনগণের কথা বলে বলেই তো সে আপনি জনগণের কথা বলেন জনগণের কাছে সে আবেদন করছে আমরা চাই জনগণের পক্ষে হবে জনপ্রতিনিধি ছিল না সরানো যায় না তারা বলতেছে যে এত পার্সেন্ট লোক আপনি একজন আপনাকে বলে দিচ্ছে তার কাছ থেকে ফার নিয়ে আপনি এরকম একটা বিশ্লেষণ করে দিচ্ছেন এখানে তো আমাদের আপনি তো দেশও চালান অন্যের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিজের টাকাও চলেন অন্যের থেকে টাকা সেই টাকাটা তো আমি জনগণের জন্য নিচ্ছি জনগণের মেন্ডেট দিয়ে ওইটা ওই কাজটা জনগণের জন্য নিচ্ছি ওই রিসার্চের কাজটা জনগণের জন্য দেশের জন্য পৃথিবীর জন্যই করা হয় আমার যে কথাটা বলার চেষ্টা করতেছি আমি যে কথা বলছি সেটা হচ্ছে আপনি বলবেন আমি বলবো উনি বলবো আমি যে কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে দেশে রাজনীতি ভুল হতে পারে সঠিক হতে পারে সেটা নিয়ে সুশীল সমাজ তাত্ত্বিক আলোচনা করতে পারে বিশ্লেষণ করতে পারে কিন্তু এন্ড অব দ্য ডে দিনের শেষে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজনীতিবিদদের এবং রাজনীতিবিদেরাই উত্তর হইলে আমরা সেটাকে মানবো রাজনীতি উত্তর না হইলে আমরা মানবো না বাংলাদেশে আমাদের সামনে আমি প্রথমে শুরু করতে চেয়েছিলাম তিনটি বড় সমস্যা দিয়ে সেই বড় সমস্যার মধ্যে আমরা একটি নিয়ে আলোচনা করেছি আগামী নির্বাচন এই বাংলাদেশে আগামী নির্বাচনের জন্য মার্চ প্রস্তুত নব্বই দিনের আগে এবং সেই নির্বাচন হবে কি হবে না এটা নিয়ে আমি এখন সন্দেহ আসি আমার সন্দেহ দূর হয়নি কারণ ওই নির্বাচনে যদি বিএনপিকে সরকার নিয়ে আসতে পারে ছলে বলে কলে কৌশলে তাহলে সেটা হবে সরকারের একটা বিরাট সাফল্য আর যদি আনতে না পারে তাহলে সেটা হবে বিএনপির একটি চূড়ান্ত সাফল্য এখানে কিন্তু দুটাই বিষয় খুব দ্বিমুখী এবং এখানে আপোষ করানোর মতো জায়গা আমাদের সামনে নাই আমাদেরকে গড়াই যাইতে হবে শেষ নব্বই দিনে বাংলাদেশের রাজনীতির সংজ্ঞা হবে ওই সংসদ ভাঙ্গার পরে সংসদ রেখে কোনো নির্বাচন যদি কেউ স্বপ্ন দেখে সে দেখতে পারে বর্তমান কনস্টিটিউশন তো সংসদ রেখেই সেটা হলো আপনি বানিয়েছেন কিন্তু বিএনপির অস্তিত্ব যদি বিলুপ হয়ে যায় বিএনপির জীবনের সামনে যত বড় ঝুঁকি আসুন না কেন বিএনপি নব্বই দিনের আগে নির্বাচনে যাওয়া বিএনপির জন্য আরো বড় ঝুঁকি হয়ে যাবে এটা হলো আমার মতামত আমি আপনার নিজস্ব পার্সোনাল মতামত আমি তো আমি তাই বললাম আমি নিজের মতামত বললাম 
এটা আমি মনে করি আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি পরিষ্কার ভাষা বলছি যে যদি নব্বই দিনের আগে নির্বাচনে বিএনপি যে কোনো ভাবে হোক যার কথাটি হোক যত বড় মুরব্বী কথাটি হোক সেটা হবে তাকে টেপে ফেলানোর মুরব্বী সেই মুরব্বী পারপাস করে কাজটা করবে আমি সেটা ক্লিয়ার নিয়ে বলছি সেটা যা অসম্ভব না আর সরকার একটা সুস্থ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিকল্প সকে হাতে আর কিছুই নাই এটা করতে হবে এটা যদি করতে না পারে তাহলে পরে দেখেন কোন বিচারপতি নিয়ে কাইসে আবার বিচারের চেয়ারে বসবে এই ধরনের কথা যারা বলে তারা যে কোথায় বাস করে ধন্যবাদ ন্যারা বেলতলায় ডক্টর মঞ্জুর ডক্টর মঞ্জুর ধন্যবাদ ন্যারা বলেন আর মাথায় চুল থাকো বেল পড়লে কিন্তু মাথায় এমনি ফেটে যায় এটা কিন্তু ন্যারাতে কোনো ই না ঘটনা হচ্ছে কি আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেড অটোমেটিক্যালি আসে সেটাকে কেউ ঠেকাই রাখতে পারে না আপনারা রাজনীতিবিদরা এখন যেভাবে সংঘাতমূলক পরিবেশের সৃষ্টি করে ফেলছেন একে অপরকে আস্থায় নিতে পারতেছেন না এমনকি একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে টোটালি ওয়াইপ আউট করার জন্য গ্রেনেড অ্যাটাক হয় যে যে দেশে সে দেশে পলিটিক্যাল পার্টিগুলির মধ্যে স্পেশালি যারা বড় পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে কোনো রকমের আস্থার কোন অস্তিত্ব নাই সুতরাং সেইখানে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন আশা করা খুব একটা ই না আপনার যৌক্তিক না শুনেন <laughs> 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 আমরা কথা বলি বাসের চেয়ে কোন যদি বড় হয় তাহলে সেখানে সমস্যা হয় আমাদের দেশে প্রশাসন অনেক সময় সরকারের চেয়ে বড় হয়ে যায় এবং আজকে বিএনপির এই যে যে বিএনপির আজকে কপালে দুঃখ কষ্ট এটার জন্য একটি মাত্র দায়ী হলো বিএনপির কিছু সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী যারা মনে করেছিল যে তারাই সরকার আনবে সরকার রাখবে মনে করার সুযোগ তৈরি করে দিল রাজনীতিবিদ্রিয়েছিল বিকল্প কারণ শুরু হয়ে গেছে ফরিদপুরে এসপির স্টোরি দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে পুলিশকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে পুলিশের ইমেজটাকে সেটা করা হচ্ছে এবং আজকে দেখেন ডিবি পুলিশ ধরা পড়েছে সেনাবাহিনী হাতে তার মানে কি পুলিশের ইমেজটাকে নষ্ট করার জন্য কোন না কোনো পক্ষে যে বললেন যে ফায়ার ব্রিগেড শুরু হচ্ছে ভাই সরকার যদি নিজের আনে থার্টি সেকেন্ড শুধুমাত্র এটাই বলতে চাব যে পলিটিক্যাল পার্টিগুলি আপনার তাদের ভিতরে কোনো রকমের আস্থা নাই এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে তাদের যেভাবে বিহেভ করা উচিত জনগণকে যেভাবে প্রোটেকশন দেওয়া উচিত সেটা দিতে দে ফেইল সুতরাং এই ফেইলিওরটাই হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় সো উই ওয়েট ফর দা ফায়ার ব্রিগেড টু কাম দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তিতমত সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে মেলে এসএমএস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আমাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় বুধবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা এই পর্ব আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর তৃতীয় মাত্রা এই পর্ব সহ পুরনো পর্বগুলো দেখবার জন্য তৃতীয় মাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য তৃতীয় মাত্রা সম্পর্কে জানবার জন্য যে কোনো সময় যুক্ত হতে পারেন বা ভিজিট করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা ডট কম এবং ফেসবুক গুগল প্লাস টুইটার আর ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রার যে পেজগুলো রয়েছে সেই সব পেজে মেজর আখতারুজ্জামান এবং ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনায় অংশ নেবার জন্য দর্শক যে 
एक ही प्रश्न बनी आश्ले पूरा आलोचना आपूर्ति तो हुए थे किंतु इर साइडलाइने वाले किस आलोचना हुए थे फाके फाके शेही प्रश्न के आगे जी मूल प्रश्न के जाबार आगे एक ही प्रश्न के से भारतीय भूमिका बांग्लादेश राजनीति थी जब बांग्लादेश प्रश्न के बांग्लादेश शंग के भारतीय शंपोर के प्रश्न ऐटी अखन शबर म विशेष करे तादर बोक्तो बिरबारी जे बोक्तो बटे एक ता उइ को मतो जागा होचे जे बांग्लादेश भारत पृथ्वीशी राष्ट्रो उइतिहासिक भावे इटिशु शंपुर करवे थे आवार शंपुर करे एक टाना पुरुना थे भारत बांग्लादेश के अस्तित्वशील रेखे शुष्टिते थाकते पार बेना आवार भारत के बाद दिए बांग्लादेशो खूब � भालो भावे चोलते पार बेना और शिकार करते पार बेना काजी दूसरों देशे शंपुर को भालो हो बांचोनियो तबे प्रतिवेशी देर मुद्दे टुकी टाके लगा लगी थाकी शेटी होतो शब्द क्षेत्री होय किंतु ऐटा भालो शंपुर को करा प्रयोजन एवं शेटी होते पारे केवल मात्रो बांग्लादेशे शंगे भारोतेर भालो शंपुर को होते पारे कोनो एक टी विशेष दालेश शंगे कोनो कोनो विशेष दालेश शंगे काकोनो तारा बीएनपी के खामोते आन बे काकोनो तारा आउमली के खामोते आन बे बा ये खाने प्रोहा बिस्तर कोरार चिश्ता करवे इटी देशेर जानोगोन खूब भालो भावे नए कीना शेटी इटी बारो देशी शेबे भारत के प्रतिबिंशी हिस्से बे भारत के बुझते हाबे एवं वो भी जोगा आते जे तारा वर्तमान कामोता शिंडा यो भी जो करे थे जे एक समय बीएनपी के भारत कामोता ऐने थे एकोन बीएनपी वो भी जो कोते जे आउमली के भारत कामोता ऐने थे मुंग तारा ये कामोता आ रखते काजे शेटी भारत एर चुन्ने प्रतिभेशी शिवे मर्जादा करना एवं बाह भारत एटी बहुत गनो तांत्रिक राष्ट्रों शेषी शिवे मर्जादा करना एवं बांग्लादेश के जानो गनेर भारत एर प्रति आस्था बाह भालो वाशा किया थे शेटी भारतीय पक्को पुरी माप करे देखते पारें जो दी तारा वही पौधे हटें किंतु शंपुर कड़ा जो दी दुर्देशर जानो गनेर मुद्धा रोहिंग्या इशू ते कथा बोलते कि प्रश्न उठाए इससे एवं आमे आम्रा ये रागों दो दिन आलोचना करें से जब आम्रा आमदे रेखने विदेशी उतिथि राष्ट्रले इधर निंग कले लोको करा जाते हैं तारा शारकारे शंगी मीट करूँ कि बा विरोधी राजनीति दलगुलों शंगी मीट करूँ शंघाद मधमे आमदे राजनीति भारतीय परवास्तु मंत्री आज तें तीनी शेयर और ते मुख्य फिटे तेमुन के छुप बोल लेना शंघाई दिल प्रश्न के जवाब दिल लेना ये टी बहुत है खुब ऐटा भालो के छुनाए आमादेर चुने एवं देशर जानो गुनर जने एगुलो विभ्रांति छाराए एवं मूल कथा रोहिंग्या इशू ते जेटी जेकुन उपाय होग जेकुन भावी होग मियानमारे ऊपर चाप प्रयोग करते हुए ये रोहिंग्या देर फिरी नहीं आ रखे थे एवं शेखानी जो दी शेटी मियानमारे ऊपर चाप बांग्लादेश ऐका पार बिना विभिन्न आंतरजातिक शक्ति के शंगे लिता हुए जादेश शंगे बांग्लादेश के शंपुर के टाना पुरे नाथे तारा एकों बांग्लादेश के पास आते किंतु जारा बांग्लादेश एट निरपेक्ष अवस्था ने आंत है अथवा बांग्लेश चावार आकांक्षार अनुकूल आनते हैं तो हमले हतो मियानमारे रोहिंगा फिरत पाठान सम्भव से तर मर्यादा सम्पन्न जीवन जापन व्यवस्था कर देना सम्भव अन्यथा बांग्लेश लाभवान तो है ना बर धीरे धीरे बांग्लेश क्षति झुंकी विपर्य बाढ़ते ही थको निवाचन नहीं अनेक कथा हो बांग्लादेश के दूसरे राजनीतिक दलेर मुद्दे आस्था अभाव जे आस्था अभाव थे कि आसले तत्वधर सरकार जत्रा शुरू से ही आस्थार अभाव एखो आ बर आस्था अभाव जो गभरता से क्रमश बेड़े चले अनेकगुल समय कथा एखे आलोचनार मध्य एस निवाचनकालीन निवाचन नहीं चिंतित निवाचन पूर्वे परेश निवाचनकालीन परेश कथा बोलें बांग्लेशे आगामी निवाचन नहीं भावते हमें निवाचन प्रक्रिया नहीं भावते हमें निवाचन उत्तर परेश भावते हैं से ही परेश कैमन से माथाय रखते हैं से निवाचन संगे सम्पर्कित निवाचन मध्य दिए एक अतिथि बिलेंज निवाचन मध्य दिए गणतानिक पूरी वैसे फिरोचार को निश्चय था नहीं ये ठीक है तो आपातो दृश्य शोध तो किंतु ये अवस्था था आमादेर बदला था भें जो कोनो भावी बदला था भें बंक शिरी कथा बोलती के बोल शिरी जो एक राष्ट्र तो ये जाति थे पूरी न तो है जाकर बांग्लादेश शेरी ठीक कोनो अवस्था थी को लंग करना तीन बोल चले जब परिवार किंतु राजनीति जेबाब उस्ता शेखान थे के बांग्लादेश के बेर कोरियां तबे राजनीतिक दाल गुलों के बेर कोरियां तबे एवं जोट राजनीति एक बात हमी वो बहुत दिन ये उन्नत ने बोले थे जे बांग्लादेश के राजनीति जे आज के दुनिया दशा बा खराब दिक नेतिबाजों की तार मो 
অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে মেজর আক্তারুজ্জামান ডক্টর মঞ্জুর চৌধুরীর বিপরীতে অনেক কথা বলবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি যেটি বলছেন যে তিনি মনে করেন সংসদ ভেঙে দেয়া ছাড়া যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচন বিএনপিকে আরও বড় বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিবে এবং বিএনপির অস্তিত্বহীনতার সংকটে বিএনপি পড়বে অন্যভাবে হয়তো তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে কিন্তু বিএনপি যদি সংসদ রেখে নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে যদি বিএনপি যেতেও তাহলেও তিনি মনে করেন যে বিএনপি বড় অস্তিত্বের সংকটে পড়বে এবং শুধু নির্বাচনকালীন একটি বিকল্প সরকার যদি অন্য কেউ ভেবে থাকেন বা নির্বাচনকালীন কোনো সরকারের কথা সেরকম কোনো সম্ভাবনাও মেজর আক্তারুজ্জামান এখন পর্যন্ত দেখেন না এবং এগুলো একটা অলিক স্বপ্ন হিসেবে তিনি মনে করেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভ